ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധ്യതകളുടെ പഠനം അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യത എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രൊബബിലിറ്റി എന്നും വിളിക്കാൻ പറ്റും പ്രൊബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധ്യത അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതാണ് സാധ്യതയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മാത്സിൽ സാധ്യതകൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്സ് ഉപയോഗിച്ചും കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിലുള്ള സാധ്യതകളെ പറ്റിയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അത് മാത്തമാറ്റിക്സുമായി കണക്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യാൻ ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് പതിമൂന്ന് ചോദ്യമാണ് അതായത് ഈ ചാപ്റ്ററുമായി പഠിക്കേണ്ട പതിമൂന്ന് ചോദ്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വരാൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ പാർട്ടായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് പാർട്ട് നിങ്ങൾ മുഴുവനായി കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊബബിലിറ്റിയിൽ ചോദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസിൽ ചോദിക്കുന്ന മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ട് മീഡിയമിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയ ആയാലും മലയാളം മീഡിയ ആയാലും രണ്ട് മീഡിയത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ഈസിയായി സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് അലട്ടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ സാധ്യതകളെ പറ്റി പറയാം കാരണം ഇതൊരു ആക്കുറേറ്റ് അല്ല ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഒരു സാധ്യതയാണ് ആ സാധ്യതയെ പറ്റി പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ എപ്പോഴും പലപ്പോഴും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രൊബബിലിറ്റി ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രൊബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധ്യതയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒരു കോയിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഒരു കോയിൻ ഒരു കോയിൻ ഒരു രൂപ ഒരു രൂപയുടെ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ അല്ലെ ടോസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ വല്ല ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനോ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനോ നമുക്ക് ടീം സെലക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ അല്ലെ വല്ലപ്പോഴും നമ്മൾ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒന്നുകിൽ ഒരു കോയിൻ എങ്ങനെ വിഴാം ഒന്നുകിൽ ഒരു കോയിൻ അല്ലെ എച്ച് എച്ച് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഹെഡ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ഹെഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോയിൻ എങ്ങനെ വരാം ആ ഒരു ടീ ടീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ടൈലാണ് അപ്പോൾ ഒരു കോയിൻ നമുക്ക് ടോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡ് വിഴാ വരാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കോയിൻ ഹെഡ് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അമ്പത് ശതമാനമാണ് സാധ്യത അല്ലേ ഒരു കോയിൻ ടോസ് എച്ച് വരാനുള്ള സാധ്യത അമ്പത് ശതമാനം ടീ വരാനുള്ള സാധ്യത അൻപത് ശതമാനമാണ് പക്ഷേ ഒരു ഒരാൾ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ പ്രവചിക്കാൻ പറ്റുമോ എച്ച് വരും എന്നുള്ളത് അല്ലെ ഒരു സാധ്യത മാത്രമാണ് ഹെഡ് വരാം എന്നുള്ളത് ആ മറ്റു ടീമിലുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീ വരാം എന്നുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു സാധ്യത മാത്രമാണ് ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കോയിൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു പരീക്ഷണം നമുക്ക് പറയാം ഒരു കോ ഒരു കുട്ടി ഒരു കോയിൻ എടുത്തിട്ട് പത്ത് തവണ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്തു പത്ത് തവണ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്തു ചിലപ്പം ഈ കോയിൻ ഈ കുട്ടി പത്ത് തവണ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പം പത്ത് ടൈംസും എന്ത് വരാം ഹെഡ് വരാം അതൊരു സാധ്യതയാണ് പത്ത് ടൈമിലും എന്ത് വരാം ഹെഡ് വരാം ചിലപ്പോൾ പത്ത് ടൈമിലും എന്ത് വരാം ടൈൽ വരാം ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് ടൈമിൽ എന്ത് വരാം ഹെഡ് വരാം ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് ടൈമിൽ എന്ത് വരാം ടൈൽ വരാം ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഡറുകൾ നമുക്ക് വരാം നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രവചിക്കാൻ പറ്റില്ല കുട്ടി പത്ത് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം വിടും അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ടൈൽ വരും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ പത്ത് വട്ടവും എന്ത് തന്നെ വരാം ഹെഡ് വ
അല്ലേ എല്ലാവരും പറയും എന്ത് റെഡ് വരാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ എന്ന് കാരണം എന്താ ആ പാത്രത്തിൽ എട്ട് ബോൾ എന്താണ് ചുവപ്പ് പന്തുകളാണ് രണ്ട് പന്ത് മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ ബ്ലാക്ക് പന്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധ്യത ആ ഒരു കുട്ടി എന്ത് പറയാം ബ്ലാക്ക് പന്തലിൽ സോറി റെഡ് പന്ത് വരാം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടു കണ്ണ് കെട്ടി ആ കുട്ടി അല്ലെ ആ പാത്രത്തിൽ നിന്നും ബോക്സിൽ നിന്നും ഒരു ബോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് വരുമെന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലെ നമുക്ക് പറയാം ആ ഒരു എൺപത് ശതമാനം നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം റെഡ് വരാം ഇരുപത് ശതമാനം എന്ത് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു പ്രവചനമാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ആ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചും കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ എന്തെന്ന് പറയാം റെഡ് എടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് വരാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ അപ്പൊ ഈ സാധ്യത കൂടുതൽ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്താണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യതകളുടെ പഠനം എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പതിമൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ടൈം കളയുന്നില്ല നേരെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നന്നായി ക്ലിയർ ചെയ്ത് വായിക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് വെൻ എ കോയിൻ ഈസ് ടോസ്ഡ് വാട്ട് ഈസ് ദി പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷോൺ അപ്പ് ഹെഡ് ഓർ ടൈ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്ത് അതിന് മലയാളം ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യത ഹെഡ് വരാനുള്ള സാധ്യത എന്താ ടൈൽ വരാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അത് പ്രോബിലിറ്റീൻ്റെ ഭാഷയിൽ എങ്ങനെ പറയാം എന്നുള്ളതാണ് കൂടി ഞാൻ ഇതിലൂടെ ഞാൻ പറയാം ഒരു കോയിൻ ഒരു രൂപയുടെ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡ് വരാം അല്ലേ ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഹെഡ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വരാം ടൈൽ വരാം അല്ലെ അമ്പത് ശതമാനമാണ് സാധ്യത ഹെഡ് അതുപോലെ അമ്പത് ശതമാനം ടൈ ഇതൊരു പ്രൊബിലിറ്റിയിൽ എങ്ങനെ പറയുന്നു വെച്ചാൽ ഒരു പ്രൊബിലിറ്റിയുടെ ഭാഷയിൽ എങ്ങനെ പറയുന്നു വെച്ചാൽ പ്രൊബിലിറ്റി പി എന്ന് പറയാം സാധ്യതകളുടെ പഠനത്തിന് ഞാൻ പ്രൊബിലിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രൊബിലിറ്റി സാധ്യത എന്ന് പറയും ഒരു എച്ച് വരിക എച്ച് വരാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഹെഡ് വരാനാണ് എപ്പോഴും പ്രൊബിലിറ്റീൻ്റെ പ്രവചനത്തെ പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊബിലിറ്റിയുടെ ഒരു ഇവൻറ്റ് ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലെ ഒരു സംഭവം സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയും അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പർ ഓഫ് ആ ഇവൻറ്റ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് അത് വരാനുള്ള സാധ്യത അതിന് സാമ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറയും വരാവുന്ന സാധ്യതകളെ ഈ ഒരു ഫോർമുല നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല ഈ ഫോർമുല വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊബിലിറ്റി സാധാരണ രീതിയിൽ പരിഗണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊബിലിറ്റിയുടെ ഒരു ഇവൻറ്റ് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ആ ഇവൻറ്റ് എത്ര സംഭവിക്കുന്നു അതേ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് മാക്സിമം വരാനുള്ള സാധ്യത എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയാറ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്നാണ് അതൊക്കെ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിലോട്ട് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പഠിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വരാനുള്ള ടോട്ടൽ സാധ്യത എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുക ഇവിടെ എന്നെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ പോസിബിൾ ടോട്ടൽ പോസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ടോട്ടൽ പോസിബിലിറ്റി ഇവിടെ വരാനുള്ള സാധ്യത അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം നോക്കാം അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഹെഡ് വരാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു കോയിൻ വിഴാവുന്ന സാധ്യതകൾ എത്ര എണ്ണം ഒരു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു രൂപയുടെ ഒരു കോയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ടോസ് ചെയ്താൽ വിഴാവുന്ന സാധ്യതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സാധ്യതകളാണ് ആ ടോട്ടൽ സാധ്യതകളെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം താഴത്താണ് എഴുതേണ്ടത് ഡിവിഷനിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ക്ലിയർ അല്ലേ മോളിൽ എഴുതേണ്ട ആ സാ ടോട്ടൽ സാധ്യതകളെ നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹെഡ് വരാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വട്ടാ എത്ത് എന്ത് സാധ്യതയുള്ളത് ഒരു സാധ്യത മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു കോയിന് ഹെഡ് വരിക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നേ ബൈ രണ്ട് ഒന്നേ ബൈ രണ്ട് പേഴ്സൻറ്റേജിൽ എന്താ പറയുക അമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒന്നേ ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മളെ ഹെഡ് വരാനുള്ള സാധ്യത അതുപോലെ
നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ ബോക്സ് ദർ ആർ ഫൈവ് ബ്ലാക്ക് ബീഡ്സ് ബീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുത്ത് എന്നൊക്കെ പറയാം ബീഡ് അല്ലെ ബീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബീഡാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പിക്ചർ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുണ്ടായിരിക്കും പ്രോബ്ലം അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഞാനൊരു ബോക്സ് വരച്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം ബോക്സ് വരച്ചു ഫൈവ് ബ്ലാക്ക് ബീഡ്സ് അപ്പോൾ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ബി ക്യാപ്പിലേറ്റർ ബി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ബ്ലാക്ക് ബീഡ്സ് ഏട്ടാ എല്ലാം ബീഡ്സ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ അഞ്ച് വൈറ്റ് ബീഡ്സുണ്ട് സോ ഞാൻ അഞ്ച് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താ അഞ്ച് വൈറ്റ് ബീഡ്സ് ഉണ്ട് വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബ്ലി ദാറ്റ് ദ ബീഡ് ടേക്കൺ ഫ്രം ഇറ്റ് വൈറ്റ് വൺ ഓർ ബ്ലാക്ക് വൺ അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബ്ലി ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ വൈ വൺ വൈ വൺ ഓർ ബ്ലാക്ക് വൺ വൈറ്റ് വൺ ഓർ ബ്ലാക്ക് വൺ വൈറ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യത ബ്ലാക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ബീഡ് വൈറ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയും ബ്ലാക്ക് ആവാനുള്ള സാധ്യത ഇതൊരു ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ഒരു പാത്രത്തിൽ എത്ര പന്ത് ബീഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ബീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ പാത്രത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതിൽ ടോട്ടൽ പാത്രത്തിൽ പത്ത് ബീഡ്സ് ആണുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ താഴെയാണ് നമ്മൾ ആ ടോട്ടൽ ബീഡ്സ് കാണിക്കുന്നത് മുകളിൽ കാണിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ബീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്രത്തിൽ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് അഞ്ചെണ്ണേ ഉള്ളൂ അതായത് അഞ്ച് ബൈ പത്താണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇത് വേണമെങ്കിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലേ പത്തിൽ എത്ര വട്ടം അഞ്ച് പോകും അല്ലേ വൺ ബൈ ടു ടൈംസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് വൈറ്റ് ബീഡ്സ് അതും എത്രയാണ് ടോട്ടൽ പാത്രത്തിൽ എത്ര ബീഡ് ടോട്ടൽ എപ്പോഴും താഴെയാണ് എഴുതേണ്ടത് വൈറ്റ് ബീഡ്സ് എത്ര ഉണ്ട് അതും അഞ്ചാണ് ഇതുപോലെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് അത് എത്ര എണ്ണം കിട്ടും വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം നോക്കുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാം എ പോട്ട് കണ്ടെയിൻ പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്രമാണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൂജ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രം എ പോട്ട് കണ്ടെയിൻസ് ഫൈവ് ബ്ലാക്ക് ബീഡ്സ് ആൻഡ് സെവൻ വൈറ്റ് ബീഡ്സ് അനദർ പോട്ട് കണ്ടെയിൻ സിക്സ് ബ്ലാക്ക് ബീഡ്സ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് വൈറ്റ് ബീഡ്സ് ഇഫ് വൺ ബീഡ് ഈസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ഈച്ച് പോട്ട് വിത്തൗട്ട് ലുക്കിംഗ് വാട്ട് വിൽ ബി ദി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ വൈറ്റ് ബീഡ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ വൈറ്റ് ബീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ പേർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് എന്താണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഉൾപ്പെടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബിലിറ്റി നിങ്ങൾ നോർമലി ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിക്ചോറിക്കൽ ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ വരക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പിക്ചോറിക്കൽ ആക്കിയിട്ട് ഇതിനൊന്ന് വരക്കാം അപ്പോൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് അല്ലേ എ പോട്ട് കണ്ടേ ഞാനൊരു പാത്രം വരയ്ക്കും രണ്ട് പോട്ടാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് പോട്ടിൻ്റെ ജസ്റ്റ് പ്രോ വരച്ചു വെച്ചു എ പോട്ട് കണ്ടെയിൻ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഫൈവ് ബ്ലാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ബ്ലാക്ക് ബീഡ്സ് ആൻഡ് സെവൻ വൈറ്റ് ബീഡ്സ് അല്ലേ സെവൻ ഡബ്ല്യു ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ പോട്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോട്ടാണത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോട്ടിൽ എന്താണുള്ളത് അനദർ പോട്ട് കണ്ടെയിൻ സിക്സ് ബ്ലാക്ക് ബീഡ്സ് അല്ലെ സിക്സ് ബ്ലാക്ക് ബീഡ്സ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് വൈറ്റ് ബീഡ്സ് സോ എയ്റ്റ് വൈറ്റ് ബീഡ്സ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ വൺ ബീഡ് ഈസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ഈച്ച് പോട്ട് വിത്തൌട്ട് ലുക്കിംഗ് അതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ബീഡ് എടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെ ഒരു മുത്ത് അല്ലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മുത്ത് എടുക്കണം രണ്ട് ബീഡ് എടുക്കണം അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എടുക്കണം വാട്ട് വിൽ ബി ദി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ
ഒന്നാമത്തെ പാത്രത്തിൽ എത്ര വീടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഏഴും പ്ലസ് അഞ്ചും അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചും ഏഴും ടോട്ടൽ എത്ര വീടാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് ടോട്ടലി പന്ത്രണ്ട് വീടാണുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ പാത്രത്തിലുള്ള വീട്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് ആറും എട്ടും അല്ലെ ആറും എട്ടും പതിനാല് ബീഡ്സ് ആണുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എത്ര പേർ കിട്ടും അല്ലെ ടോട്ടൽ പേരുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കാണാൻ ടോട്ടൽ പേർ കാണാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തതിൽ എത്ര ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പേ അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് വീടുണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ടാമത്തതിൽ എത്ര ഉണ്ട് പതിനാല് വീടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടും പതിനാലും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടാണ് നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് അപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ഓടേഡ് പേർ നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടുന്ന് ഒരു വീട് ഇവിടുന്ന് ഒരു വീട് അല്ലെ ഓരോ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഓരോ വീട് അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് അങ്ങനെ ഒന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പന്ത്രണ്ടിനും ഇവിടെ പതിനാല് വീണ്ടും ഒരു അങ്ങനെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടാം നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് പേരാൾ കിട്ടാം കാരണം ഒരു വട്ടം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടിൽ നിന്നും ഓരോ വീട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ടോട്ടലി നമുക്ക് എത്ര പേര് കിട്ടും നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ആ ഓടേഡ് പേരല്ലേ ഓരോ ഓരോ പേരുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഈ പേരിൽ എന്തായിരിക്കണം അതിൽ എല്ലാത്തിലും എന്തുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഓരോ ഒരു മിനിമം എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു വൈറ്റ് ബീഡെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടും വൈറ്റ് ബീഡ് ആയാലും എന്തെല്ലാം കുഴപ്പമില്ല അപ്പം എങ്ങനെയൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇതിൽ ഈ നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് പേരിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ വരാം ഒന്നുകിൽ ഒരു അല്ലെ ഒരു വീടിൽ വൈറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് എന്താവും ബ്ലാക്ക് ആവും അല്ലെ ഞാനത് കാണിക്കാം സാധ്യതകൾ ഒന്നുകിൽ ഒരു വീട് എന്തായിരിക്കും ആ ഞാനിവിടെ ഒരു വീട് എന്തായിരിക്കും വൈറ്റ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് എന്തായിരിക്കും ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ സാധ്യത അല്ലെ ഫസ്റ്റ് വീട് എന്തായിരിക്കാം ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കാം അതുപോലെ സെക്കൻഡ് വീട് എന്തായിരിക്കാം വൈറ്റ് ആയിരിക്കാം ഇനി എന്താ സാധ്യത ഒന്നുകിൽ രണ്ട് വീടും എന്തായിരിക്കാം ആ വൈറ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെ ഇനിയുള്ള വരാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും എന്താവാം ബ്ലാക്ക് ബീഡാവാം പക്ഷേ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ആ മിനിമം ബീഡ് എന്തായിരിക്കണം ഒരു ബീഡെങ്കിലും എന്തായിരിക്കണം വൈറ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇതിൽ പറ്റാത്തത് ഏതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കൂട്ടത്തിൽ കൂടാത്തത് ഏതാണ് ഇത് മാത്രമാണ് ഞാനൊരു ടിക്ക് ഇട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ടും ബ്ലാക്ക് ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ നൂറ്റി അറുപത്തിയെട്ട് ഓർഡേഡ് പേരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ബ്ലാക്ക് രണ്ടും ബ്ലാക്ക് ഉള്ള പേരിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും റിമൂവ് ചെയ്യും അതെങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യും രണ്ടും ബ്ലാക്ക് ഉള്ള പേരിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം കാരണം ഒന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ബീഡ് എത്ര ഉണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലെ ഇൻറ്റു രണ്ടാമത്തെ ബ്ലോ ബോക്സിൽ ബ്ലാക്ക് ബീഡ് എത്ര ഉണ്ട് ആറെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് എത്രയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത മുപ്പത് ബ്ലാക്ക് ബീഡാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കുക ബോക്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ബീഡിൽ നിന്ന് അല്ലെ ടോട്ടൽ ബീഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്നും അല്ലെ ടോട്ടൽ ബീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ബ്ലാ അല്ലെ ടോട്ടൽ ബീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ബീഡ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബ്ലാക്ക് ബീഡിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്തിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ പേരിൽ നിന്ന് അതായത് നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യും നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുപ്പത് മൈനസ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിൽ നിന്ന് മുപ്പത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് അല്ലെ നമുക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ഓടേഡ് പേർ കിട്ടും ഈ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ഓടേഡ് പേരിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും അല്ലെ അതായത് ഒരെണ്ണത്തിൽ മിനിമം എന്തുണ്ടായിരിക്കും വൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് എണ്ണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കാരണം മുപ്പത് എണ്ണത്തിൽ ബ്ലാക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് എണ്ണം കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ ഇതിന് എങ്ങനെ എഴുതും ആ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി
Okay, if one slip is taken from each, what is the probability of what is the probability of product being odd number? Product being odd number. What is the probability of product being even number? That is very interesting question. In the question for another product on the problem, some in the case you are under pay question the case of mother and was studying for him. That is you. Paper slip in the middle one, and one, two, three, four. Next step in the slip in the one, two, three. Now, we have to part two. 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 We have to this is the paper, this is the paper, this is the the product. Product is the multiplication. Product equal to multiply. Sum is plus. If you have a sum, you can slip it, you can slip it, you can slip it. 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 You can Odd on Gilandana, even on Gilandana. Upon Nam the question of Arnangal, I'm going to product it to Angel, odd on La Side and Dana was to Varan. Upon the Nokam first to odd. Upon the heading odd in the Varan, the Otesangiana odd. You would know Nurtu, you would know Nurtu. So one into one, one, ele, odd number. Next, you would again one and a, you would know order one fix it to the two, one into two, ele, you know, get a even on. Next, one would know. 3 to 1 into 3, 3 is the right turn. Oh, Next, two, right. two, 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 Next, two, 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 Next year, 3 into 3, 3 into 3, 9. 9 is the next case. 4 into 4 into 1, 4 wrong. 4 into 2, 8 also wrong. 4 into 3, also 12. That is wrong. Now, we have a ticket. 1, 2, 3, 4. Now, we have a result. Nale, then the result down over in the Nale out of a tre. A petre total pair of the Arthan Vera. Yan would have a pair of anal and no valerie simple and veteran and do Vastili. Nale and no Madinetron to multiply gym, a letter and box filled up a pair of the Nale in the moon, Pandran. A Pandran day out of Nala that Nale by Pandran down in India answer the Varina. The Mukcherda come, a letter the Gigan Lamuku simplifies either in Namkatrikum equal to Rende by. We are going to get the answer. This is the answer. This the case. This is 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 the case. the case. This is the case. This is the case. This is the case. This is the case. This the case. 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 the Two, three, four, five, six, seven, eight. Eight by twelve. Cancel it. We have to calculate the difference. 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 We have to calculate the 
സോൾവ് ചിലപ്പം ഇത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എങ്ങനെ വരാറുണ്ട് വെച്ചാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പറയാം ഇത് രണ്ട് നമ്പറൊന്നും തമ്മിൽ സമ്മ ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻഡു ആണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക സമ്മ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാൻ ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ദർ ആർ ടു ബോക്സസ് ഈച്ച് വൺ കണ്ടെയിൻ പേപ്പർ സ്ലിപ്പ് മാർക്ക് വൺ ടു ടെൻ ഇഫ് വി ടേക്ക് വൺ സ്ലിപ്പ് ഫ്രം ഈച്ച് ബോക്സ് അല്ലെ ദർ ആർ ടു ബോക്സസ് ഈച്ച് കണ്ടെയിനിങ് പേപ്പർ സ്ലിപ്പ് മാർക്ക് വൺ ടു ടെൻ ഇഫ് വി ടേക്ക് വൺ സ്ലിപ്പ് ഫ്രം ഈച്ച് ബോക്സ് വാട്ട് ഈസ് ഇ പ്രോബ്ലി ദാറ്റ് ബോത്ത് നമ്പേഴ്സ് ആർ ബോത്ത് നമ്പേഴ്സ് ആർ പ്രൈം അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ പറയുന്നത് രണ്ട് പാത്രം അല്ലെ രണ്ട് പാത്രങ്ങൾ അല്ലെ വൺ ടു അങ്ങനെ എത്ര പേരുണ്ട് പത്ത് പേരെ ഇതിലും എത്ര ഉണ്ട് വൺ ടു അല്ലെ അപ് ടു പത്ത് നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ബോക്സ് എ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ ബോക്സ് ബി നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് വെറുതെ ബോക്സ് എ ബി ഇവര് പറയുന്നേ ഇതിന്റെ മുന്നേ എന്താണ് പ്രൈം നമ്പർ പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അല്ലെ മലയാളത്തിൽ എന്താ അപാജ സംഖ്യ അല്ലെ പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറയും അപ്പൊ പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈം നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഫിക്സ് ചെയ്യുക പ്രൈം നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടൂവിൽ നിന്നാണ് നന്നായി ഓർക്കുക പ്രൈം നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് ഞാൻ പി ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് പ്രൈം നമ്പർ രണ്ടിൽ നിന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നൊരു പ്രൈം ആണ് നെക്സ്റ്റ് നാലൊരു പ്രൈം അല്ല റീസൺ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം നാലൊരു പ്രൈം അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത നമ്പറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നമ്പറുകളെ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടാൻ പാടില്ല അത്തരം പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നതൊന്നുമില്ല പ്രൈം നമ്പർ അല്ല അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ കിട്ടുന്ന രണ്ട് നമ്പറിന്റെ ഗുണനഫലമായിട്ട് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്തല്ല പ്രൈം അല്ല അപ്പൊ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ എഴുതാം രണ്ട് പ്രൈം ആണ് മൂന്ന് പ്രൈം ആണ് നാല് പ്രൈം അല്ല അഞ്ച് പ്രൈം ആണ് ആറ് പ്രൈം അല്ല കാരണം രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറാണ് ഏഴ് പ്രൈം ആണ് എട്ട് പ്രൈം അല്ല ഒൻപത് പ്രൈം അല്ല പത്തില്ല പതിനൊന്ന് നെക്സ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടില്ല പതിമൂന്ന് പ്രൈം ആണ് പതിനാലില്ല പതിനഞ്ച് പ്രൈം അല്ല പതിനാറ് പതിനേഴ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഗോസ് ആയിട്ട് പോകും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള പ്രൈം എങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇരുപത് വരെയുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതാം പതിനേഴ് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് പ്രൈം അല്ല പത്തൊൻപത് പ്രൈം ആണ് ഇരുപത് പ്രൈം അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ തൽക്കാലം ഒരു ഇരുപത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് മൂന്ന് നാ അഞ്ച് ഏഴ് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനേഴ് പത്തൊമ്പത് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ ആവശ്യമുള്ളൂ പത്ത് വരെയുള്ള കേസിൽ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഇവിടുന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാം അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം ഇഫ് വി ടേക്ക് വൺ സ്ലിപ്പ് ഫ്രം ഈച്ച് ബോക്സ് വാട്ട് ഈസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് നമ്പേഴ്സ് ആർ പ്രൈം അതായത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു നമ്പറും ഇവിടുന്ന് ഒരു നമ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടും പ്രൈം ആവാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ടോട്ടൽ സ്ലിപ്പ് എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും ടോട്ടലി നമുക്ക് എത്ര പെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക കാരണം ഇവിടെ പത്ത് നമ്പർ ആണ് അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ ഏന്ന് പറഞ്ഞ ബോക്സിൽ പത്ത് ഇൻറ്റു രണ്ടാമത്തതിലും ബിയിൽ നിന്ന് എത്ര തന്നെ പത്തന് അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ പേർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര വരും നൂറ് അല്ലെ നൂറ് പേരാണ് കിട്ടുക കാരണം ഇവിടുന്ന് ഒരു പേപ്പർ ഇവിടുന്ന് ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് നൂറ് ഓൾഡ് പേരാണ് കിട്ടുക ഇവിടെ പത്തും ഇവിടെ പത്തും അല്ലെ രണ്ടും ജസ്റ്റ് ഗുണനഫലാണ് എന്ത് നമ്മളെ ആൻസർ അപ്പൊ നമുക്ക് താഴ്ഭാഗത്ത് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഫൈനൽ സൊല്യൂഷന്റെ താഴ്ഭാഗം എത്ര ആയിരിക്കും അല്ലെ ഫൈനൽ സൊല്യൂഷന്റെ താഴ്ഭാഗം നൂറായിരിക്കും ഇനി അതിന്റെ മുകളിൽ വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്ന വെച്ചാൽ രണ്ടും എന്തായിരിക്കും രണ്ടും ആ പ്രൈം നമ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടും പ്രൈം ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴാണ് അതായത് ടോട്ടലി നാലെണ്ണം ഉണ്ടാവുക ഒന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവുക നാലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഈ നാല് ഇൻറ്റു നാല്
അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല എൻ എൽ സംഖ്യകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ വൃത്തിയിൽ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് അല്ലെ പതിമൂന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എത്ര വരെ പോകാം കാരണം ഇവർ പറയുന്നത് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ അവസാനിക്കുക എത്രയില്ല തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് കാരണം ഹൺഡ്രഡ് വരുമ്പോഴത്തേന് എന്തായി ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഈ പത്ത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരെയുള്ള നമ്പറിൽ എത്ര പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പത്ത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആണോ അല്ല കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ പോയി വൺ അല്ലെ വൺ ടു നയൻ കട്ടായി വൺ ടു നയൻ കട്ടായി നോക്കുന്ന ടോട്ടൽ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ പത്ത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെയാണ് പത്ത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എണ്ണുണ്ട് അല്ലെ പത്ത് എന്നുള്ള ഒരു നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ വെക്കാം ഒരു നമ്പർ പതിനൊന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറിന് ഒന്ന് കുറവും അല്ലെ നൂറിന് ഒന്ന് കുറവും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒമ്പത് നമ്പറും ഇവിടെ ഒന്നും കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടലി പത്ത് നമ്പർ നമ്മൾ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയിൽ നിന്ന് കട്ടാവും റിമൈനിങ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും തൊണ്ണൂറാണ് അല്ലെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് നമ്പർ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ ഇല്ല അതുപോലെ ഹൺഡ്രഡും ഇല്ല അപ്പോൾ പത്ത് നമ്പർ കട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് നമ്പറാണ് പത്ത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നമ്പറാണ് തൊണ്ണൂറ് നമ്പറാണ് ഈ തൊണ്ണൂറ് നമ്പറിൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്താ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് എന്ത് കിട്ടണം സ്ക്വയേഴ്സ് കിട്ടണം അതിന് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം അല്ലേ രണ്ടൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആണ് നാലൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ സോറി ഫോർ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് അല്ലെ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി സിക്സ് ഇതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നു തേർട്ടി സിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ രണ്ട് നാലാണ് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാലാണ് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അല്ലെ ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ലെ ആ എത്രയാണ് ആ അപ്പം നമ്മളിത് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് സ്ക്വയേഴ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം സിമ്പിൾ ട്രിക്ക് ആണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ കാണാൻ കണ്ടീഷണൽ ഒരു നോക്കിയാൽ മതി വൺ സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ ത്രീ സ്ക്വയർ ഫോർ സ്ക്വയർ ഫൈവ് സ്ക്വയർ സിക്സ് സ്ക്വയർ സെവൻ സ്ക്വയർ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ നയൻ സ്ക്വയർ ഞാനൊരു ഒൻപത് വരെ സ്ക്വയർ അല്ലെ പത്ത് സ്ക്വയർ വരെ ഞാൻ എഴുതാം ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ സ്ക്വയേഴ്സ് എഴുതി ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഒന്നാണ് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാലാണ് അതേ ഇൻറ്റു അതാണ് കേട്ടോ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ അല്ലെ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അറുപത്തി നാല് എൺപത്തി ഒന്ന് ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ നമ്പർ പറ്റും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറിൽ ഒന്ന് പറ്റില്ല കാരണം എന്താ തൊണ്ണൂറ് നമ്പറിൽ ഒന്നില്ല അല്ലെ തൊണ്ണൂറ് നമ്പറിൽ ഒന്നില്ലല്ലോ നാല് പറ്റില്ല ഒൻപതും പറ്റില്ല അല്ലെ കാരണം അതൊന്നും എന്തിലില്ല അതൊക്കെ ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള നമ്പറിലാണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആകെ തൊണ്ണൂറ് നമ്പറാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഏതാ പതിനാറ് മുതൽ എൺപത്തി ഒന്ന് വരെ കാരണം നൂറും ഇല്ല കാരണം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എല്ലാവർക്കും പറയാം പതിനാറ് ടു ഡിജിറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് ടു ഡിജിറ്റ് അല്ലേ തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി നയൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റി വൺ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എത്ര ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് നമ്പറാണ് എന്തുള്ളത് ടു ഡിജിറ്റ് ഉള്ളത് നമുക്കിത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ആറിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത മൂന്നും തൊണ്ണൂറിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത നാൽപ്പത്തി അഞ്ചും ആണ് ഇനിയും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ എത്ര വട്ടം പോകും നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ
ഒരു ബോക്സിൽ എത്ര കാടാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അമ്പത്തി രണ്ട് കാടാണ് ഒരു ബോക്സിൽ ഒരു അമ്പത്തിനാലോളം കാടുണ്ട് പക്ഷേ എപ്പോഴും പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അമ്പത്തി രണ്ട് കാടാണ് അപ്പം എപ്പോഴും താഴ്ഭാഗത്ത് വരുന്ന കാട് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ അമ്പത്തി രണ്ട് കാടാണ് മുകൾ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഒരു ബോക്സിൽ ഞാൻ കാർഡ്സ് ജസ്റ്റ് പറയാം കാർഡ്സ് കുറെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം ഫസ്റ്റ് അല്ലേ ഈ സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ സിമ്പിൾ ഇതിനെ പറയാം ഡയമണ്ട് എന്ന് പറയും ഓക്കെ കാർഡ്സാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പിക്ചറൊന്നും എനിക്കൊരു ലെവലില്ല പക്ഷെ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നു മാത്രം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ക്ലബ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വർക്കാണ് ഇതിന് നമ്മൾ പറയാം ക്ലാവർ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലാവർ നമുക്ക് ഇതിനെ ക്ലാവർ ഇതിൻ്റെ പിക്ചർ അങ്ങനെയാണ് ക്ലബ് ഓക്കെ നാല് കാടാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ നാല് ചിത്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഈ ഡയമണ്ട് പതിമൂന്ന് കാടുണ്ടാവും ഹാർട്ടും പതിമൂന്ന് ക്ലാവറും പതിമൂന്ന് ക്ലബും പതിമൂന്ന് അത് ഫിക്സഡാണ് ഈ നാലെണ്ണം പതിമൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നാല് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് അല്ലേ നാല് ഇൻറ്റു പതിമൂന്നാണ് അമ്പത്തിരണ്ട് കാട് ഇനി ഈ ഡയമണ്ടിലുള്ള കട്ട്സുകൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഡയമണ്ടിൽ എത്ര ഷേപ്പ് കാടുകൾ ഡയമണ്ടിൽ നമുക്ക് കാടുകൾക്ക് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാ വെച്ചാൽ ഡയമണ്ടിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ കാടുണ്ട് വെച്ചാൽ എ എന്ന് പറയും ഇതിനെ പറയുക എയ്സ് എന്നാണ് വേണ്ട ഒരു നോട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എയ്സ് ആണ് അതുപോലെ ഞാൻ ആ കാട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കണേ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്സ് ആണ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിങ് ആണ് ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യു ആണ് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോക്കർ അല്ല ജേക്ക് ആണ് അപ്പം എ കെ ക്യു ജെ ഇങ്ങനെ നാല് കാർഡ് ഒരു ഡയമണ്ടിൽ ഉണ്ടാവും അത് ഹാർട്ടിലും ഉണ്ടാവും ക്ലാവറിലും ഉണ്ടാവും ക്ലബിലും ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് ഇങ്ങനെ പോവും രണ്ട് വരെ അതായത് രണ്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്പർ തുടങ്ങുക രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ് ടു പത്ത് വരെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എ കെ ക്യു ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഉണ്ട് നാലുണ്ട് പത്ത് മുതൽ രണ്ട് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പതും ഉണ്ട് ആ ഒമ്പത് നാല് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പതിമൂന്ന് കാർഡ് കിട്ടും ഡയമണ്ടും ഹാർട്ടിന് ഈ കളറ് റെഡ് കളറാണ് അതായത് ഇരുപത്തി ആറ് എന്തുണ്ടാവും ഡയമണ്ടും ഹാർട്ട് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ബ്ലാക്കും ക്ലബ് ക്ലാവറും ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ബ്ലാക്ക് കാർഡാണ് അതും എത്ര ഉണ്ടാവും ഇരുപത്തി ആറിന് അപ്പം ഇരുപത്താറ് പ്ലസ് ഇരുപത്താറ് അമ്പത്തിരണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആൻസർ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ സെലക്ട് കാർഡ് ഫ്രം പാക്ക് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കിങ് അതായത് ആ പാക്കിൽ എത്ര കിങ് ഉണ്ടാവും കിങ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം ഡയമണ്ടിൽ ഒരു കിങ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു പാക്കറ്റിൽ എത്ര കിങ് ഉണ്ടാവും ഡയമണ്ടിൽ ഒന്ന് ഹാർട്ടിൽ ഒന്ന് ക്ലാവറിൽ ഒന്ന് ക്ലബിൽ ഒന്ന് അപ്പം ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും നാല് ബൈ അമ്പത്തിരണ്ട് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ വളരെ ഈസിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എപ്പോഴും അടിഭാഗത്ത് അമ്പത്തിരണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അമ്പത്തിരണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബ്ലി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ കിങ് അപ്പം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് നോട്ട് എ കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിങ് വരാണ്ടിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നോട്ട് എ കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നാല് കാട് കിങ് ഉള്ളൂ ഔട്ട് ഓഫ് എത്ര അമ്പത്തിരണ്ട് അപ്പം അമ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് എന്ത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി നാല് കിങ് കാർഡ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടത്ര നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും നാൽപ്പത്തി എട്ട് ബൈ അമ്പത്തിരണ്ട് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഈ വൺ നമ്പർ ഒക്കെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ആൻസറിൽ രണ്ട് ബൈ അതാറ് നമുക്ക് കൊണ്ടും കട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ തേർട്ടി നമുക്കിതുപോലെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ആൻസറും എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കാർഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനെ വരാം
നമ്മൾ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ലാഡർ കളിക്കാറുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികൾ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ലാഡർ അല്ലെ ചെറിയ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളും സ്നേക്ക് ആൻഡ് ലാഡർ കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ലാഡർ പാമ്പും കോണിയും കളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ കട്ടട ഇടുന്ന നമ്മൾ ത്രോ ചെയ്യുന്ന അല്ല നമ്പറുള്ള അല്ലെ ഓരോ കുത്തുകളുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ കത്ത് അല്ലെ ആ ബോക്സ് ഒരു സ്ക്വയർ അല്ലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ നമ്പേഴ്സ് കാണാം അല്ലെ വൺ രണ്ട് ഡോട്ട് മൂന്ന് ഡോട്ട് നാല് ഡോട്ട് അഞ്ച് ഡോട്ട് ആറ് ഡോട്ട് അല്ലെ അതിൻ്റെ പേരാണ് ഡൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ എ ഡൈസ് ത്രോൺ അപ്പ് ഒരു ഡൈസ് നമ്മൾ ത്രോ ചെയ്തു ഇതിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദി പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഈവൺ നമ്പർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എൻ ഓഡ് നമ്പർ അപ്പൊ പ്രോബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ എത്ര ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അല്ലെ ഒരു നമ്മളെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ബോക്സിൽ ഒരു കട്ട ആ ബോക്സിൽ നമ്മൾ ത്രോ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് കുത്തുകളാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്പർ ആയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇതാണ് ടോട്ടൽ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം അടിഭാഗത്ത് ആറ് നമ്പർ വരും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് പ്രോബ്ലി വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഈവൺ നമ്പർ ഈവൺ നമ്പർ ഏതൊക്കെയാണ് എല്ലാവർക്കും പറയാം രണ്ട് നാല് ആറ് ടോട്ടൽ അപ്പൊ എത്ര ആൻസർ മൂന്ന് എ ബൈ ആറ് ആൻസർ എത്രയാണ് വൺ എ ബൈ രണ്ട് അല്ലെ ആറിൽ രണ്ട് വട്ടം ഫോർ ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എന്താണ് അടിഭാഗം ആറ് സിക്സ്ഡ് ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മുഗൾ ഭാഗം എന്ത് വരും നോക്കാം ഒറ്റ സംഖ്യ എത്രയാണ് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അതും അല്ലെ മൂന്നെണ്ണാണ് അത് ആൻസർ എത്ര വരും വൺ ബൈ ടു വളരെ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൈസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ടു ഡൈസ് സോറി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ടു ഡൈസ് ആർ ഓൾഡ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ഫൈൻഡ് ദി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് സം ഫൈവ് ഇവിടെ രണ്ട് ഡൈസ് സൈമുൾട്ടേനിയസ് ആയി ടോസ് ചെയ്യുക സൈമുൾട്ടേനിയസിലി മലയാളം മീനിങ് ഒരേ സമയം അറ്റ് എ ടൈം അറ്റ് എ ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് രണ്ട് ഡൈസ് മേലോട്ട് തൂക്കിയിടുകയാണ് അങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നെൽത്ത് വന്ന് വിഴുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സമ്മ് സം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്യുക പ്ലസ് അല്ലേ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെയും മുഗൾ ഭാഗം വന്ന് കിടക്കുന്ന ഫേസ് ഭാഗത്തിലെ നമ്പറുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുത്ത് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ രണ്ട് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നമ്പേഴ്സ് വരാം അത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തുക അഞ്ച് വരുന്നതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് അല്ലേ ഇത് ഒരു അല്ലെ ഒരു ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ സായുധ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫേസിൽ അല്ലെ ഇതേപോലെ തന്നെ നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇപ്പോൾ ആ മിനിമം അഞ്ച് വരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അല്ലെ കറക്റ്റ് അഞ്ചാണ് എന്താ സമ്മ് അഞ്ച് വരാനുള്ള സാധ്യത ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ഇവിടെ ആറ് ഫേസ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് ഫേസ് ടോട്ടൽ മുപ്പത്തി ആറ് എന്ത് വരാം അല്ലെ മുപ്പത്തി ആറ് സാധ്യത ഞാൻ ആൻസർ ആണ് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറ് സാധ്യതകൾ വരാം മുപ്പത്തി ആറ് പേഴ്സ് വരാം ആ പേരിൽ അഞ്ച് വരിക ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് വരെ എപ്പോഴാണ് രണ്ട് മൂന്ന് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഞ്ച് വരും അല്ലേ അതൊരു സാധ്യത കേട്ടോ എങ്ങനെയൊക്കെ അഞ്ച് വരാനുള്ള സാധ്യത അല്ലെ രണ്ട് എ പ്ലസ് മൂന്ന് അഞ്ച് അതേപോലെ മൂന്ന് എ പ്ലസ് രണ്ട് ആൾസോ അഞ്ച് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് എ പ്ലസ് നാല് അഞ്ചാണ് അല്ലെ വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു അഞ്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് എ പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും സാധ്യതകളുണ്ടോ വേറെ ഏതെങ്കിലും സാധ്യതകൾ രണ്ട് നമ്പർ കൂട്ടിയാൽ അഞ്ച് കിട്ടുന്ന അല്ലെ മാക്സിമം സാധ്യത നമ്മൾ എഴുതി അല്ലെ ഇതാണ് സാധ്യത അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് പേരാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക കട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നാലിൻ്റെ പകുതി രണ്ട് മുപ്പത്താറിൻ്റെ പകുതി അല്ലെ മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ പകുതി എത്ര കിട്ടും പതിനഞ്ചും പതിനെട്ട് വീണ്ടും കട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിൽ ഒന്ന് ബൈ ഒൻപത് ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പതാണെന്ത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട് പോകാം അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ ഞാൻ വായിക്കാം എ മാർക്ക് മാർക്ക് എ ഡോട്ട് ഇൻ
ഇതിലാണോ ഇതിലാണോ കാരണം നമ്മൾ ഒരു പെന്നോട് കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട് കുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തതിലാണോ രണ്ടാമത്തതിലാണോ വിന്നിങ്ങിന് സാധ്യത എന്നുള്ളതാണ് ഇത് എപ്പോഴും കുട്ടികളെ കുഴപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം കാണുമ്പോൾ അല്ലെ കൂടുതലുള്ളത് അല്ലെ നമുക്കറിയാം രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലാണ് അപ്പൊ കുറെ പേര് രണ്ടാമത്തതിലോട്ട് കുറെ അട്രാക്ഷൻ പോകും ചിലർ ചിന്തിക്കും ആ ഒന്നല്ലേ നല്ലത് കുറച്ച് എണ്ണം കുറവാണ് അത് എപ്പോഴും നമ്മളിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് വേണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കരുത് കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഡിസിഷൻ എടുക്കരുത് അതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം പ്രൊബബിലിറ്റി മാത്തമാറ്റിക്സും ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ശരിയാണോ ഇല്ല ഏതാണ് നല്ലത് എന്നുള്ളത് ഏത് റെക്ടാങ്കിളാണ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ ബെറ്റർ ഡോട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഷെയ്ഡഡ് റീജിയനിൽ ഡോട്ട് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ടോട്ടല് ഷെയ്ഡഡ് റീജിയന്റെ പ്രോബിലിറ്റിയാണ് കാണുന്നത് ഒരു പെന്നോട് ഡോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സൈസ് സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എത്ര കളർ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ടോട്ടലി പത്താണ് അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ കേസിലാണ് പറയുന്നത് പത്ത് ഷെയ്ഡ് പത്തെണ്ണാണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് അതിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് അപ്പൊ അഞ്ച് ബൈ പത്ത് പക്ഷെ രണ്ടാമത്തതാണെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം രണ്ടാമത്തതാണെങ്കിൽ ഓർഡർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് രണ്ട് റെക്ടാങ്കിളാണ് പക്ഷെ ഓർഡർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇവിടെ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ഇവിടെ ടോട്ടലി പതിനഞ്ച് എണ്ണമുണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എണ്ണത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും സപ്പോസ് ഇതും പത്തെണ്ണാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയായിരുന്നു അല്ലെ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാണ് ഷെയ്ഡിന് സാധ്യത കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ട്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം കറക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം അതായത് മുഗൾ ഭാഗം കറക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഞാൻ അതിന് ചെയ്യുന്ന ട്രിക്ക് ഇതാണ് കേട്ടോ നമുക്കൊരു മാത്സിൻ്റെ റൂൾ പ്രകാരം ഒൻ അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് എത്രയാണ് ഒന്നാണ് അങ്ങനെ വണ് നമുക്ക് എവിടെയും കൊടുക്കാം രണ്ട് ബൈ രണ്ട് എത്രയാണ് വൺ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണ് വൺ ആണ് അല്ലെ ഈ ഒരു ഐഡിയ പ്രകാരം നമുക്ക് എവിടെയും മേലെ കൊടുക്കുന്ന നമ്പർ താഴെയും കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ മേലെ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഞാൻ ഒരുപോലെ ആക്കാൻ പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ഭാഗം ഒരുപോലെ ആക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആക്കാം ഒന്നിങ്ങ ടോപ്പ് ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ഭാഗം ആക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ താഴ്ഭാഗം ആക്കാനാണെന്ന് ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി താഴ്ഭാഗം ആക്കാം എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആക്കാം ഞാൻ താഴ്ഭാഗം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാം താഴെ പത്താണ് ഇവിടെ പതിനഞ്ചാണ് ഇവിടെ പത്തിന് പത്തിന് പതിനഞ്ചാക്കൽ പോസിബിൾ അല്ല പതിനഞ്ചിന് പത്താക്കാലും പോസിബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് വേറൊരു നമ്പറാക്കി മാറ്റാം അതായത് പത്തിന് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം താഴെ മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മുപ്പത് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി പതിനഞ്ച് ബൈ മുപ്പത് ഇപ്പൊ താഴത്ത് മുപ്പതാണ് ഈ പതിനഞ്ചിനെ മുപ്പതാക്കാൻ ഞാൻ എത്ര കൊണ്ട് മുകളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും നമുക്കറിയാം രണ്ട് അല്ലെ താഴെ ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ കെയർ ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് മുപ്പതാവും ഇതേ രണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മുകളിലും കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയായി പതിനാറായി ആ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് നമുക്കറിയാം മുപ്പതായി ഇനി രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാം ഇതിപ്പോൾ ഇതിനെ ലാർജ് സ്കെയിലിലോക്ക് രണ്ടിന് നമ്മൾ ഒരേപോലെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അതായത് മുപ്പത് കളമുള്ള ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ പ്രകാരം റിസൾട്ട് ആണ് പറയുന്നത് മുപ്പത് കളമുള്ള വൺ അല്ലെ മുപ്പത് കളമുണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിയ ലാർജിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഇതിനെയും ഞാൻ അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്തു ആ മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിലോട്ട് ലാർജ് അല്ലെ ചെറിയ കള്ളിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് കളത്തിൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് പതിനഞ്ചെണ്ണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്താണ് ഇവിടെ മുപ്പത് കളത്തിൽ എത്രയുണ്ട് പതിനാറെണ്ണം എന്ത് ചെയ്താണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ മുപ്പത് കളത്തിൽ പതിനഞ്ചെണ്ണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവ
question lot one next question is important question aanu appo exam ne chodikkan last or chance question aanu area related to ittu chodikka annalade appo eppadi important or question aanu last final part aanu appo idodu kudi namakku ee topic wind up cheyam nokkam appo question namakku nokkam question yan vaaikkam triangle abc is a isosceles right angle triangle in a semi circle of diameter ab appo nan ivada diameter nan paranu ab ഇത് എക്സാമിന് പിക്ചർ ചിലപ്പം തരാം ചിലപ്പം തരാതിരിക്കാം കാരണം ഡീറ്റെയിൽസ് ഓൾറെഡി അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പിക്ചർ തന്നോളം എന്നില്ല ചില കേസിൽ നമുക്ക് എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യാം പിക്ചറിൻ്റെ സഹായം ഉണ്ടായിരിക്കാം അത് നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡ് ഭാഗ്യം പോലെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ലെക്കിൽ അവർ തരാം ചിലപ്പോൾ തരാതേ ഇരിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാക്കാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ട്രാങ്കിൾ എ ബി സി ഐസോസിയസ് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ എന്നെ സെമി സർക്കിൾ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ എ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് അല്ലെ ഇത് ഞാൻ ജനറലി ഒരു സി ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ എന്താ ഡയമീറ്റർ അല്ല അറിയാത്തവർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഹയ്യസ്റ്റ് കോഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ ഹയ്യസ്റ്റ് കോഡാണെന്ത് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹയ്യസ്റ്റ് കോഡായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണെന്ത് അല്ലെ സെൻട്രി കൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് മാക്സിമം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാം ഹയ്യസ്റ്റ് ലെങ്ത് ആയിട്ട് കിട്ടുക അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ വേറെ പ്രത്യേകത റേഡിയസിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇത് ആറാണെങ്കിൽ ഇത് ആറായിരിക്കും റേഡിയസിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ജനറലി ഇതെന്തായിരിക്കും ടു ആർ ആയിരിക്കും എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലാണ് പറയുന്നത് ടു ആർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആർ ഇവിടെ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല ജനറലി നമ്മൾ പറയുന്നത് ടു ആർ ആണ് കാരണം ഇതാണ് ഇത് കാരണം ഇതൊരു സെമി സർക്കിളാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു സർക്കിൾ ഞാനിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ അല്ലേ ഇതാണ് റേഡിയസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏരിയനെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഏരിയ നമുക്കറിയാം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലെ പൈ ആർ സ്ക്വയർ കിട്ടിയതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഏരിയ മാത്രമേ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൈ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെമി സർക്കിൾ എന്തായിരിക്കും സെമി സർക്കിൾ എന്തായിരിക്കും ഇതൊരു സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് സർക്കിൾ ഏരിയ സെമി സർക്കിൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സെമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ പകുതി എന്നുള്ളതാണ് പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്താകും ഹാഫ് ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ഇതായിരിക്കും എന്ത് ഒരു സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടി ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഡോട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഡോട്ട് പുട്ട് വിത്തൗട്ട് ലുക്കിംഗ് ഇൻ ദി ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഡോട്ട് ചെയ്യണം ട്രയ അല്ല കാണാതെ നമ്മൾ ഡോട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനൊരു ഡോട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ആ ഡോട്ട് ഇടാനുള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് കാണണം അപ്പം എപ്പോഴും ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ സെ അല്ലെ ഇത്ര ഏരിയ ഉള്ളൂ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇടുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഞാൻ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാം താഴ്ഭാഗത്ത് വെക്കാം അല്ലെ എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു പൈ ആർ ഹാഫ് പൈ ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ പകുതി അതാണ് ഹാഫ് അപ്പം ഞാൻ അത് താഴ്ഭാഗത്ത് വെച്ചു പൈ ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഹാഫ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു താഴ്ഭാഗത്ത് വെച്ചു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഹാഫ് അല്ലെ മീൻസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഹാഫ് മുകളിൽ എന്താണ് ആ നമുക്ക് ചോദിച്ചത് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഏരിയ അപ്പം ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഏരിയ നമുക്ക് എന്താണ് അല്ലേ നമ്മളോട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐസോസിലെ സ്ട്രൈറ്റ് ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നൊരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് അല്ലെ ഐസോസിലെസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ലെങ്ത്ത് ടു ആർ ആണെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ലെങ്ത്തിൻ ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് അല്ലേ ഹൈറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ടു ആർ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് സെൻറ്റർ പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ലെങ്ത്ത് ഷുവർ ആണ് എന്തായിരിക്കും റേഡിയസ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്കറിയാം ടു ആർ ഇൻറ്റു ആർ ഇതാണെന്ത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അപ്പം നമുക്ക്
थैंक यू